பொதுவாக நம்முடைய தமிழ்நாடு இந்திய அளவில் மருத்துவத்துறையில் ஒரு முன்னோடி மாநிலமாகவும் முதன்மை மாநிலமாகவும் விளங்கி வருகிறது அதில் வந்து நம்முடைய தனியார் மருத்துவமனைகள் இருக்கின்றன தனியார் மருத்துவமனைகளில் முதலமைச்சர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகள் இருக்கின்றன அரசு மருத்துவமனைகள் இருக்கின்றன ஆயுஷ் சித்த மருத்துவ மருத்துவமனைகள் இருக்கின்றன அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து ஆய்வகங்கள் மருத்துவமனைகளோடு அட்டாச்சு டயக்னாஸ்டிக் சென்டர்ஸ்லாம் இருக்காங்க இருந்தாலும் கூட இவங்களெல்லாம் ஒரு ஒருமுகப்படுத்தி ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய அவங்களெல்லாம் முறைப்படுத்துகின்ற நெறிப்படுத்துகின்ற ஒரு சரியான விதிமுறைகள் சட்டம் என்பது இல்லாமல் இருந்தது தொடர்ந்து வந்து பல ஆண்டுகள் அப்படின் சொல்லப்போனால் எங்களுடைய துறையிலிருந்து வர்ற தகவல்படி இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இது போன்ற ஒரு ஒரு சிறப்பான சட்டத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று எல்லா தரப்பினரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆகையினால் தான் இது வந்து ஏற்கனவே வந்து நைன்டீன் நைன்டி செவனில் ஒரு சட்டம் சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது அதுக்குண்டான விதிகள் வகுக்கப்படவில்லை அதை தொடர்ந்து அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மத்திய அரசு ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தது அப்போ இந்த இரண்டு சட்டங்களையுமே நம்ம பரிசீலனை செய்து ஒரு வல்லுநர் குழு அமைத்து அந்த குழு பரிந்துரைப்பின்படி ஒரு புதிய சட்டம் இயற்றப்படும் என்று ஏற்கனவே மாண்புகு அம்மாவர்கள் காலத்திலே சட்டமன்றத்தில் அறிவித்தோம் அந்த அறிவிப்பின்படி இன்றைக்கு ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க அரசு அதாவது தனியார் மருத்துவமனைகளை அரசு மருத்துவமனைகளை ஒரு முறைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு புதிய சட்டம் இன்றைக்கு ஏகமனதாக இன்றைக்கு தீர்மானமாக நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது விரைவில் ஆளுநர் ஒப்புதலோடு இது இந்த சட்டத்தினுடைய விதிமுறைகள்லாம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் இதில் முக்கியமான விஷயங்கள் என்னென்னா பொதுவாக வந்து இன்றைக்கி நிறைய மருத்துவமனைகள் இருக்குது அந்த ஒரு மருத்துவமனை என்று சொன்னால் அது ஒரு தனியார் மருத்துவமனைனா அந்த மருத்துவமனைக்கு உண்டான ஒரு அடிப்படை வசதிகள் என்ன அவங்க வந்து அதில் எத்தனை மருத்துவர்கள் இருக்காங்க எத்தனை பெட் இருக்குது என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த அரசனுடைய கவனத்திற்கு வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அவர்கள் தங்களை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் அடிப்படை ஒரு ஒரு பேசிக் அம்யூனிட்டிஸ் சில வசதிகளை அதாவது நல்ல ஒரு தரமான சிகிச்சையை பொதுமக்களுடைய நலனுக்கு அவர்கள் வழங்குவதற்கு சில அடிப்படை வசதிகளை அவர்கள் நிச்சயமாக வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுத்து அறிவுறுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த சட்டம் இருக்கும் இது தனியார் மருத்துவமனைகளை மட்டும் கட்டுப்படுத்துறதோ நெறிப்படுத்துறதோ அல்ல அரசு மருத்துவமனைகளுக்கும் இந்த சட்டம் பொருந்தும் என்ற வகையில் தான் இன்ற சட்டம் இன்றைக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது அது தொடர்ந்து இது வந்து எல்லா தரப்பினரும் அதாவது ஏற்கனவே வந்து நம்ம பல்வேறு மருத்துவர்களுடைய அந்த சங்கங்கள் அவங்களோட நம்ம க பல முறை கலந்து பேசிக்கிறோம் அரசு மருத்துவர்கள் தனியார் மருத்துவர்கள் கூட்டமைப்பு ஆயுஷ் மருத்துவர்கள் எல்லாம் பேசி அவர்கள் சொன்ன பல்வேறு கருத்துக்களை எல்லாம் உள்ளடக்கிய எல்லா தரப்பினரையும் திருப்திப்படுத்தக்கூடிய நோக்கத்தோடு அதோடு சேர்த்து நம்முடைய முதலமைச்சருடைய ஆணை கிடைங்க பொதுமக்களுடைய நலனுக்காக தான் இன்றைக்கு இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு தீர்மானமாக நிறைவேற்றப்பட்டது சட்டமன்றத்தில் கூட எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் இல்லை மாற்று கருத்தும் இல்லாத அளவிற்கு ஒட்டுமொத்தமாக ஏகமனதாக இன்றைக்கு இந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கரெக்ட் நல்ல இது மெயினாக இது இதுவும் ஒரு இப்போ இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதுடைய பல்வேறு நோக்கங்களில் நீங்கள் கேட்ட இந்த நோக்கம் உண்டு இப்போ இப்போ நிறைய போலி மருத்துவர்கள் இருக்காங்க அந்த போலி மருத்துவர்களை வந்து நம்ம வந்து கண்டறி அப்படின்றக்காக தான் அப்போ ஒரு இப்போ இந்த 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 சட்டத்தின்படி இன்னும் ஒம்பது மாத காலத்துக்குள்ளே அவங்க வந்து எல்லா மருத்துவமனைகளும் நல்ல டைம் கொடுத்துருக்கணும் ஒம்பது ஏற்கனவே செயல்படக்கூடிய மருத்துவமனைகள் ஒம்பது மாதத்துக்குள்ளே அரசியல் வந்து பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் புதிதாக துவங்கக்கூடிய மருத்துவமனைகள் ஆறு மாதத்துக்குள்ளே தங்களை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இதில் வந்து இதில் யா யார் வந்து நல்ல தரமான சிகிச்சை அவர்கள் என்னென்ன வசதிகள் இருக்கிற என்பது அரசுக்கு தெரிய வருத்தின் பொழுது போலி மருத்துவர்களை நிச்சயமாக நூறு சதவீதம் ஒழித்துவிட முடியும் இல்லை விதிவிலக்கே கிடையாது அனைத்து மருத்துவ தனியார் அனைத்து தனியார் மருத்துவமனைகளையும் ஏன் அரசு மருத்துவமனைகளையுமே கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இந்த விதிமுறைகள் வகுக்கப்படுது அதான் இப்போ இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க சார் இந்த விதிமுறை எப்போவுமே ஒரு சட்டம் ஏற்றின உடன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் டு ஒன் வீக்குள்ளே நம்ம விதிமுறை விதிமுறையும் தயார் நிலையில் இருக்குது விதிமுறையில் பேசிக்காக வந்து என்னென்னா ஒவ்வொரு மருத்துவ மனை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்பென்சரி இருக்கலாம் இல்லையா அதுக்கப்புறம் முப்பது படைக்கு கொண்ட மருத்துவரை இருக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஒரு நர்சிங் ஹோம் இருக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கிளினிக்கில் ஒரு ஆப்ரேஷன் மைனர் ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கலாம் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஆயு ஆயுஷ் மருத்துவமனைக்கும் சில விதிமுறைகளுக்கு அது எல்லாமே இந்த விதிமுறைகளில் பிரிஸ்கிரைப்டுங்கிற இதில் நம்ம சட்டத்துறையின் கலந்தாலோசனையின் அடிப்படையில் ஒரு ஒரு வாரத்துக்குள் அந்த விதிமுறையும் வெளியிடப்பட்ட நிச்சயமாக வந்து நீங்கள் சொன்ன இந்த போலி
அரசு சார்பில் அரசு சார்பிலே வழங்கப்படும் தனியார் மருத்துவமனை ஒரு நல்ல சேவை அதாவது தனியார் மருத்துவமனையில் யார் வந்து என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி வச்சுருக்காங்கன்றது அரசுக்கு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் சொல்கிறாங்க அப்போ தரமான மருத்துவமனைகளை தரமான மருத்துவ சேவையை அரசால் உறுதிப்படுத்த முடியும் என்பதை உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆமாம் வந்து ஆமாம் அது அபராத விதிமுறைகளை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து சப்போஸ் ஏதாவது இல்லை நம்ம குறைபாடுகள் கண்டுபிடிப்பா மினிமம் ஃபைவ் தௌசண்ட் மேக்சிமம் நாட் எபோவ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்ற தொடர்ந்து தொடர்ந்து அது தொடர்ந்து அதனால் இது நெகட்டிவாக அந்த நம்ம அது அது தண்டனை அதாவது இந்த சட்டம் ஏதோ அதாவது அப்போ அபராதமாக ஆனால் அது நோக்கமே அல்ல அது கடைசி விதிமுறை தான் நூறு சதவீதம் ஒரு தரமான ஒரு மருத்துவமனைன்னு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு இவ்வளோ பெட் இவ்வளோ பேஷண்ட் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்கன்னா இவ்வளோ பெட் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் இந்த ஐசியு ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் இந்த ஸ்டாஃப் நர்ஸ் இப்படி இருக்கணும் டாக்டர்ஸ் இப்படி இருக்கணும் ரெஜிஸ்டர்ட் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னராக போகணும் ஸ்பெஷாலிட்டி டாக்டர்ஸ் போகணும் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான சில வந்து நல்ல ஒரு அறிவுறுத்தல்களை நெறிமுறைகளை அரசு வந்து வழங்கும் அது ஏற்கனவே இருக்குங்க சார் அதாவது நமக்கு தனித்தனியாக சட்டம் இருக்கு இப்போ வந்து நமக்கு இப்போ ஸ்கேன் வரைமுறை செய்யறதுல நமக்கு தனியாக சட்டம் இருக்கு முதலமைச்சர் காப்பீடு திட்டத்துக்கு தனியாக சட்டம் இருக்கு ஃபேமிலி பிளானிங்க்கு நமக்கு தனியாக சட்டம் இருக்கு உடல் உறுப்பு தானத்துக்கான தனி சட்டம் இருக்கு இதையெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து ஒரு ஒருங்கிணைப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முழுமையான சட்டம் தான் இன்றைக்கு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்ற சட்டம் அது ஏற்கனவே நம்ம தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சிலில் இருக்க ஆமாம் அது அதுக்கு வந்து ஏற்கனவே தமிழ்நாடு மெடிக்கல் கவுன்சில்ன்ற அமைப்பு இருக்கு அதில் ரெஜிஸ்டர் மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷ்னர் ஏதாவது தவறு செஞ்சு புகார் வந்து அவங்க நடவடிக்கை எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க ஆமாம் அது நம்ம உரிய காலம் கொடுக்குறோம் சார் நைன் மந்த்ஸ் கொடுக்குறோம் திருச்சியில் போலீசாரால் எட்டு வைத்து கர்ப்பிணி பெண் மரணம் ஐயோ சென்னையில் கல்லூரி வாசலில் வைத்து பட்டாப்பாலில் ஒரு பெண் வெட்டி கொலை ஏன்னா ஒவ்வொரு சேனலும் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கா அதுல எதுவும் உண்மையே தெரியலையே நீ நம்ம தண்டோட சேனல் பாத்திருக்கியா இல்லையா பாத்தது இல்ல அதுல ஒவ்வொன்றையும் டீட்டெயிலா சொல்லிருப்பாங்க போய் பாரு நீங்களும் ஒரு சம்பவத்தோட ஃபுல் டீட்டெயிலும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா எங்க தண்டோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கி